उपलब्धि विषय अधिक मुख्य मूंसिपल उम्मीद मुझे विपल्ट 
वाक्य मुझे பாஸ்டர் பார்ட்டிசிபிள்ல மெட் தான் 9வது அது சிட் சிட் அப்படினாக்க உட்கார் அப்படிங்க அர்த்தம் அதோட பாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து சேட் சிட் சேட் 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 அப்படினாக்க உட்கார்ந்தான் உட்கார்ந்தால் உட்கார்ந்தது உட்கார்ந்தே அப்படி சொல்லி ஒரு செயல் இருந்த காலத்துல நடந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கறத நமக்கு அர்த்தமா கொடுக்கும் அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ல சேட் தான் 10வது பாஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் அப்படினாக்க எழுந்திரி அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஸ்டுட் ஸ்டுட் அப்படினாக்க எழுந்து எழுந்தே எழுந்தால் எழுந்தால் எழுந்தது அப்படி சொல்லிட்டு முடிவு குறிப்போம் அடுத்து வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆன் ஸ்டுட் தான் ஸ்டாண்ட் ஸ்டுட் ஸ்டுட் இப்போ இது பாருங்க ஒவ்வொன்னு வந்து பிரசன்ட் பாஸ்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும்போது செல்லதில வந்து உருவங்கள் வந்து இதுல ஒரு மாதிரி இருக்கு இதுல ஒரு மாதிரி இருக்கு இதுல ஒரு மாதிரி இருக்கு इधर बार गा इंद कम्मो इंद कम्मो बोरे मारे रखते हैं अर्थात प्रेसेंट क्लेम पास्ट में बोरे मारे बढ़ते हैं पास्ट एंड चलाने मार दे इधर बार गा प्ले मटर तो तलिया रखते हैं इधर अंडे ले मटर ना प्ले डे प्ले डे अपने बढ़ते हैं इधर बार गा सी सा सिंग इंद मोड में बंदे व्यवहार या मारे बढ़ते हैं � think thought thought see saw seen find found found write wrote written meet met met sit sat sat stand stood stood அடைஞ்ச உடனே இந்த பத்தியோ நீங்க வந்து ஒரு கோரஸா நீங்க தொடர்ந்து படிச்சீங்கனாவே உங்க மைண்ட் குளர போகும் கம் கேம் கேம் கம் கேம் கம் see saw seen இது போல நீங்க நேரம் படுத்தும் போது ஒரு வார்த்தை நீங்க நேரம் படுத்தினா அதோட தொடர்ச்சி ரெண்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துரும் मूं நாம ஏற்கனவே வந்து எப்படி வந்து வாக்கியங்களை உருவாக்குறது வாக்கியங்களை உருவாக்குறதுல வந்து सब्जेक्ट வந்து நான் என்ன கொண்டு வரோம் அப்படிங்கறதலாம் நாம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஒரே ஒரு வினை சொல்ல எடுத்துட்டு இந்த மூணு ஃபார்முலாக்களை பயன்படுத்தி எட்டு எட்டு வாக்கியங்களை உருவாக்கப் போறோம் அந்த ஒரே வினை சொல் இந்த எட்டு வாக்கியங்கள எந்த மாதிரி உருவங்கள் இருக்குது அடுத்து எந்த மாதிரி உருவம் இருக்குது அடுத்து எந்த மாதிரி உருவம் இருக்குது அப்படிங்கறத ஒப்பிட்டு பார்த்து அந்த சென்டென்ஸ் காரண அர்த்தம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இன்றைக்கு வகுப்புல நாம பார்க்க போறது ஒரே ஒரு வினை சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு 
மூன்று ஃபார்முலாக்களை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தி வெவ்வேறு விதமான வாக்கியங்களை உருவாக்குறோம் இந்த மூன்றுமை மூன்றுக்கும் இடையேயான ஒற்றுமைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்தது ஒரு வினைச்சொல் எடுத்துட்டு நாம் இதை செய்ய போகிறோம் வகுப்பு ஒன்பதில் நாம் வந்து ஒரு முக்கியமான பத்து வினைச்சொற்கள் அந்த வினைச்சொற்களுடைய தமிழ் அர்த்தம் என்ன அதோடைய இறந்த கால வடிவம் எப்படி இருக்கும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படிங்கிற வினை முற்று எப்படி இருக்குன்றது ஒரு பத்து பார்த்தோம் இப்போ அதில் என்ன செய்யப்படும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வினைச்சொல்ல மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே மூன்று ஃபார்முலாக்கள் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மூன்று ஃபார்முலாக்கள் எந்த காலத்தில் பயன்படுத்தணும் அந்த செயல் எப்போ நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதுக்கு எந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி ஆங்கில வாக்கியம் உருவாக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கணும் இது கம் ஏற்கனவே கோ அப்படிங்கிறது முதலாவது வார்த்தையாக இருந்தாலும் கோ வந்து நம்ம உதாரணத்தில் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது ஒரே ஒரு வார்த்தை இதை எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இது பாருங்கள் அந்த எட்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் நவுன் ப்ரொனவுன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லா விதமான பெயர்களும் வந்து நவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரணம் அப்படின்றது நவுனுக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து புரணம்னு சொல்லிட்டோம் உலகத்தில் வேறு அத்தனை பெயர்களும் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் எல்லாமே வந்து நவுன் தான் அதனால் நவுனுக்கு வந்து தனியாக நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதெதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுதோ யார் யாருக்கெல்லாம் பெயர்கள் எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் இருக்கோ எல்லாமே வந்து நவுன் தான் இந்த புரணம் மட்டும் பார்த்தோம்னாக்கா எட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் சிங்குலர் ஐவி வந்து சிங்குலர் செகண்ட் பர்சனில் யூ யூ ரெண்டு வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல் தேர்ட் பர்சனில் சிங்குலர் வந்து ஹி சி இட்டு அதில் வந்து தேர்ட் பர்சனில் ப்ளூரல் தே அப்போது இந்த ஒரே ஒரு வரம்பை எடுத்துட்டு ப்ரொனவுன் எட்டு ப்ரொனவுனையும் பயன்படுத்தி இந்த ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவையும் பயன்படுத்தி எட்டு வகையான வாக்கியங்கள் எப்படி உருவாக்குகின்றன அது பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது ஆங்கிலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியம் இருக்குன்னா அந்த வாக்கியத்தோடைய பொருள் என்ன எப்படி எக்ஸாக்டான மீனிங் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது தமிழில் ஒரு வாக்கியம் இது போல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் எப்படி வந்து நம்ம ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி தவறு இல்லாத சரியான எளிய வாக்கியம் எப்படி உருவாக்கு இதுதான் வந்து இந்த வகுப்பில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வகுப்பு முடிந்த பிறகு நான் இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த ரெண்டாவது கம் அப்படிங்கிற வினைச்சொல்லை தவிர மற்ற ஒன்பது வினைச்சொற்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து கொடுத்துருக்கோம் இது போல் அந்த ஒவ்வொரு வினைச்சொல்லையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மூன்று ஃபார்முலையாகவும் பயன்படுத்தி எப்படி வந்து அந்த வாக்கியம் உருவாகுது அந்த வாக்கியத்துக்கு தமிழில் என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து எழுதி சொல்லி பார்க்க ஒரு முறை இதை நீங்கள் செஞ்சு பிடிச்சிட்டா இந்த மூன்று வினைச்சொல்ல உங்கள் மனசில் போய் பதிஞ்சிட்டோம் அதன் பிறகு நடைமுறையில் உங்களால் இந்த அதோடைய ஃபார்முலா என்ன இது எந்த காலத்தில் இது போலலாம் வந்து நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் பேசும்போது டைம் எடுத்துட்டுலாம் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது சடனாக நம்ம மனசுக்கு தோணும் சடனாக வந்து அது ஆங்கிலமாக வெளியே வந்துடும் நான் தூங்கினேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா உடனே வந்து நான் தூங்கினேன் தூங்கினேன்னா ஒரு முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போன செயல் பாஸ்டன்ஸ் சொல்லப்படும் தூங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண செயல் அப்போ சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஆமாம் ஆமாம் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸுக்கு எஸ் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் பாஸ்ட் ஆமாம் இதில் வந்து ஒர்க் சப்ஜெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லா ஒர்க்கும் பாஸ்டன்ஸ் பண்ணி பண்ணும் ஆமாம் அப்போது தூங்கிறதுக்கு ஸ்லீப்பு நான் தூங்கணும்னு சொன்னோம் நான்றதுக்கு ஐஏ இப்போ ஒர்க்கு ஸ்லீப்பை பாஸ்டன்ஸ் பண்ணாக்கா ஸ்லீப்பு ஸ்லெப்டு அப்போது ஐ ஸ்லெப் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமாக ஞாபகம் பண்ணி ஆங்கிலத்தில் வந்து பேச முடியாது அப்போது இந்த விவரங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே உங்கள் மனசு உங்கள் மைண்டுக்குள்ளார போய் இடம் பிடிச்சிருந்தா தான் நேற்று என்னப்பா பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னாக்கா ஐ ஸ்லெப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் டக்குன்னு சொல்ல முடியும் அப்போது இவ்வளோ விவரங்களும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு தான் ஒப்பிட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டுறோம் இப்போ பாருங்கள் இதோடைய தமிழ் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் 
நான் வருகிறேன் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா நான் வருகிறேன் அப்ப இது வந்து நிகழ் காலத்துல நடக்குது நான் வருகிறேன் இது வந்து நாங்க இந்த மூணு ஃபார்முலா மட்டும் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறதுனால ஒண்ணு அந்த செயல் நிகழ்காலத்துல நடக்குதா அல்லது வந்து முடிஞ்சு போன இருந்த காலமா அல்லது எதிர்காலத்துல நடக்க போதா இத மூணு மட்டும் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சிம்பிள் அப்படிங்கிறது தெரிய உங்களுக்கு வழக்கமான செயல்கள் அல்லது சாதாரண செயல்கள் இத மட்டும் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நான் வருகிறேன்னு உடனே ஃபார்முலா என்ன சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வர்பு பிளஸ் அப்பா ஸ்டப்ல எஸ் அல்லது இஎஸ் அப்ப நான் ஐ ஐ ஐ அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா வருது ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா வரும்போது வருப்பு வந்து அப்படியே சேரும் அப்போ வருகிறேன் வா அப்படின்றதுக்கு வந்து கம் அப்போ ஐ கம் அப்படின்னு போட்டாக்க கட் ஐ கம் அதுக்கான அர்த்தம் என்ன சொல்றது நான் வருகிறேன் நான் வருகிறேன் இப்போ கம்க்கு பதில் நீங்க தெரியாம உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாம சரியான வருப்ப பயன்படுத்த தெரியாம டென்ஷனா என்னன்னு தெரியாம கம்ஸ் அப்படின்னு நீங்க போட்டு பாருங்க ஐ கம்ஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் ஐ கம்ஸ் அப்படின்னு போட்டா ஆங்கில இலக்கணப்படி அது தவறு அப்படி ஒரு சென்டென்ஸே ஆங்கிலத்துல கிடையாது அப்போ நீங்க நீங்க சரியா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நீங்க வாட்டில் ஐ கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எதிரில் இருக்கிறவங்க ஆங்கிலமோ தெரிந்தவனாக இருந்தால் ஐ கம்ஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை நினைச்சு வெளியில் சொல்லாம மனதுக்குள்ள சிரிக்கும் இந்த தயக்கம் தான் நாம பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தை தடுத்து வச்சிருக்குன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டா அப்ப தயக்கத்தை உடைக்கணும்னா நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த உருவாகக்கூடிய அந்த வாக்கியம் இந்த ஃபார்முலா படி இருக்குதா அப்படிங்கறத வந்து உங்களுக்கு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் சார் ஒவ்வொரு முறையும் ஃபார்முலா எப்படி சார் எடுத்து வச்சு நான் எழுதி நான் பார்த்து படிக்க முடியுமா சார் ஒன்றும் வேண்டாம் சார் அன்றாட வாழ்க்கையில நீங்க பயன்படுத்தக்கூடியதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக அடுத்தவங்ககிட்ட பேசும்போது கிடையாது ஒரு செயலை நீங்க செய்யறாங்க இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு பாடம் நடத்துறேன்னாக்கா ஐ டீச் இப்ப ஐ டீச்சுக்கு பதில் வந்து நீ பாடம் நடத்தன்னு சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் யூ டீச் அவன் பாடம் நடத்துறான் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணும் ஹீ டீச்சஸ் அப்போ நீங்களே ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எடுத்து நீங்களே சொந்தமா வந்து நீங்க முயற்சி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ அந்த எந்த ஃபார்முலா உடனடியா எப்படி பயன்படுத்தி சடனா எப்படி வந்து வாக்கிய உருவாக்க அந்த பயிற்சி கிடைக்கும் இந்த பயிற்சி தான் உங்களால் பேசுவதற்கான வெக விரைவாக வந்து ஆங்கிலத்தை வந்து இந்த மெத்தட் படி உருவாக்கி தவறு இல்லாமல் உங்ககிட்ட சடனாக வெளியே வர்றதை உறுதிப்படுத்தும் பயிற்சி எடுக்கணா நீங்கள் கற்றுக்கலாம் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மறந்து போட்டோம் இப்போ அதே பாருங்கள் நான் வருகிறேன் அது வந்து ஐ கம் அப்படின்னு போட்டோம் ஃபார்முலா மேட்ச் ஆகி போச்சு சரி இப்போ இதே சார் நான் வரந்தேன் அப்படின்னு சொல்லணும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்கிறார் ஏன்டா நேற்று பார்க்க வரேன்னு சொன்னியே ஏன்டா வரல அப்படின்னு உங்களை கேட்குறான்னா அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரல நான் வந்தேன் நான் வந்தேன் பட்டு உன்னை பார்க்க முடியல நீ இல்லை அப்படின்னு நீ சொல்ல வரது அப்படின்னா அப்போ அது முன்னாடி இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தா நான் வந்தேன் நான் வந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன அப்படின்னா அது முடிஞ்சு போன செயல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ முடிஞ்சு போன செயல் தாங்க நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வர்போட பாஸ்டன்ஸ் ஐ கம்மோடைய பாஸ்டன்ஸ் கே ஐ கே அப்போ பாருங்க நீங்கள் மனசுக்குள்ளே சொல்ல வந்தது நான் வந்தேன் ஐ கே வந்துருச்சு படுத்தது யார ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு சொல்றாரு நீங்க அப்போ வரங்க அப்படின்றாரு நான் நாளைக்கு வரேன் நாளைக்கு வருவேன் நாளைக்கு வருகிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க எதிர்காலம் நான் ஆகிப்போச்சு நாளைக்கு அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் உடனே ஃபார்முலா என்ன சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஷெல் பார் வில் பிளஸ் வர்க் அப்போ ஐ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வர முதல்லாம் எதிர்காலம்னா ஷெல் சிங்குலராக இருந்தாலும் சரி டூராக இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தன் கூட ஷெல் சேர்த்துட்டு தான் இது எதிர்காலங்கிறதை காட்டும் இது வந்து எல்லா எதிர்காலத்தை உருவாக்கக்கூடிய எல்லா வாக்கியங்களுக்கும் கம்பல்சரி அப்படின்றது மனசு வச்சு ஷெல் பில் இல்லாமல் எதிர்காலத்தை வந்து காட்ட இயலாது அதுதான் அது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சார் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் மாதிரி ஷெல் மற்ற இதுக்கெல்லாம் பில் அப்போ ஐ ஷெல் கம் அப்படின்னா நாளைக்கு நான் வருவேன் எப்படா வர வீட்டுக்கு வரணே அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு கேட்குறேன்னா ஐ ஷெல் கம் நாளைக்கு நீங்க கூட சேர்த்தனா ஐ ஷெல் கம் டுமாரோ அடுத்த வாரம் வரணும் ஐ ஷெல் கம் நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வருஷம் தான் வரணும் ஐ ஷெல் கம் நெக்ஸ்ட் இயர் அப்போ நாளைக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொன்னோம்ல நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னா ஐ ஷெல் கம் அர்த்தம் என்னன்னா நான் வருவேன் வருவேன் நடக்கும் எதிர்காலத்தில் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த மூன்றை நாம் ஒப்பிட்டு பாருங்க 
ஷெல் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னாவே எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் வர்பு த பாஸ்டன்ஸா மாறி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது வந்து இறந்த காலம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப பாருங்க வெறும் வர்போ அல்லது வர்பு தன் கூட எஸ்ஆல் அது இஎஸ் சேர்த்துட்டு வருதுன்னா அது வந்து நிகழ் காலம் அப்ப இதுல தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ் போறதோட இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழ் எப்படி அர்த்தம் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் அதே வந்து சப்ஜெக்ட் நாங்க வரோம் நாங்க வரோம் அப்படின்னா ஐக்கு பதில் வி ஆயிடுது கம் அப்படிங்கிறது அப்படியே வருது ஏன் கம் இதுக்குலாம் அப்படியே வருது யூ கம் யூ கம் இது வந்து கம் அப்படியே வச்சு ஹீ வரும்போது மட்டும் கம்ஸ் சி கம்ஸ் இட் கம்ஸ் தேர் கம் பாருங்க இது வந்து தேர் கம் இந்த மூணு மட்டும் கவனிங்க இந்த மூணு மட்டும் இந்த மூணுல வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த கம்சம் மட்டும் கவனிங்க கூட வந்து எஸ் சேர்த்துட்டு இருக்கு மற்றது எதுவுமே எஸ் இல்லாம வெறும் வந்து தான் வந்திருக்கு அதான் சார் நம்மளுடைய ஃபார்முலா இந்த எஸ் அல்லது இஎஸ் எங்க வரும் அப்படின்னா ஹீ சி இட்டு வரும்போது மட்டும்தான் வரும் மற்றதெல்லாம் வரும் என்னவோ தானா அப்படியே வரும் ஆனா அது வந்து இருக்கிற அந்த தமிழ்ல வந்து அதுக்கான அர்த்தத்தை பாருங்க நான் வருகிறேன் நாம் வருகிறோம் நீ வருகிறாய் நீங்கள் வருகிறீர்கள் அவன் வருகிறான் அவள் வருகிறாள் அது வருகிறது அவைகள் வருகின்றன எல்லாமே நிகழ் காலத்துல நடைபெறக்கூடிய ஒரு செயலை வழக்கமான ஒரு செயலை அல்லது ஒரு சாதாரண செயலை காட்ட பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனா தேட் பர்சன் சிங்குலரா வரும்போது மட்டும் சப்ஜெக்ட் வர்பு தன்னை மாற்றிக்கொள்கிறது அப்போ இது போல ஒரு ஆங்கில வாக்கியம் இருக்குன்னா இதுக்கான அர்த்தம் நாம் எடுக்கும் போது இதை நிகழ் காலமாக கருதி இது போல தான் நாம மீனிங் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதே இப்போங்க பாருங்க இதே வந்து இறந்த காலம் அப்படின்னா இறந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வர்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்க எல்லா வருத்தமே கம் அப்படிங்கிறத மாற்றம் பெற்று கேம் இந்த கேம் என்ன சொல்லுது வந்தே வந்தோம் வந்தால் வந்தால் வந்தன அப்ப எல்லாமே செயல் முடிஞ்சு போனதை வந்து நம்ம விளக்குது அதுக்கு காட்டுறதுக்கு அது என்ன செய்யுதுன்னா தன்னை பாஸ்டன்ஸா உருமாற்றி கொண்டது அப்ப அந்த ஃபார்முலா பாருங்க இந்த பாஸ்டோம் இந்த பாஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே காமனா வந்துருச்சு இதுல பாருங்க இந்த இஎஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மூணுக்கு மட்டும்தான் இஎஸ் மற்றது எல்லாமே இதை பொடியே வருது இதே பாருங்க எதிர்காலத்தில் ஐ ஷெல் கம் நான் வருவேன் இதே வந்து வீயை நம்ம கொண்டு வரும்போது ஈ ஷெல் கம் ஐங்கிறது நான் வீண் வரும்போது நாங்கள் புளுர்களாக மாறி போச்சு அதே செகண்ட் பர்சனில் வரும்போது யூ வில் கம் அப்படின்னு என்ன நீ வருவாய் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாருங்க வில் வருது இது ரெண்டுக்கு மட்டுமே ஷெல் வருது மற்றது வரும்போது வந்து இயல்பு என்னவோ அதே தான் வருது இதுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஷெல் பாருங்க ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் ஷெல் வருது அதை தவிர மற்றது எல்லாம் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தன் கூட வர்ப்பு வில்ல வந்து முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ சிம்பிள் பிளஸ் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிற சாதாரண நிகழ் காலத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வர்ப் அப்பாஸ்ட் அப்பி எஸ் பால் இஎஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நாம வாக்கியங்களை உருவாக்கும் போது ஹீ சி இட் தேட் பர்சன் சிங்குலரா சப்ஜெக்ட் அமையும் போது மட்டும் வர்பு தன் கூட எஸ் அல்லது இஎஸ் எடுத்துட்டு தான் சாதாரண நிகழ் காலத்துல நடைபெறக்கூடிய செயல் அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டுது இந்த சாதாரண நிகழ் காலம் அப்படிங்கிறத என்னென்ன ஆங்கிலத்துல சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் அப்ப டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா நம்ம பனிரெண்டு டென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இதான் வந்து முதலாவது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் இந்த பாருங்க இந்த ரெண்டாவதுல சாதாரண இறந்த காலம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வர்ப்பு வர்போட அப்பா ஸ்டபில் பாஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும் வர்ப்பு எல்லாமே 
ஆஸ்டன்ஸுக்கு உருமாறிக்கொள்கிறது சப்ஜெக்ட் முன்னாடி என்ன இருக்கிறத பற்றி கவலை இல்லை எது வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் வர்ப்பு என்ன செய்யுது தன்னை இருந்த கால வினை சொல்லாக மாற்றிக்கொண்டு இங்கே நடைபெற நடைபெற்ற செயலானது முடிஞ்சு போனது அது கடந்த காலத்தில் நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை நமக்கு வந்து காட்டுது அப்போ பாருங்க நீ வந்தாய் வந்தாய் அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஆங்கிலத்தில் அது என்ன சொல்லுவார் யூ கேம் ஆங்கிலத்தில் யூ கேம் அப்போ இது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்வது என்ன பார்த்தாங்கன்னா ஒரு செயல் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அது வந்து சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வர்போடைய அப்பாஸ்டபில் பாஸ்ட் எல்லாத்தையுமே பாஸ்ட் இது எதிர்காலம் இதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அதில் கட்டாயம் ஷெல் அல்லது வில் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இடம்பெற்று இருக்கும் எது கூட பருப்பு தன்னுடன் ஷெல் அல்லது வில் என்ற ஒரு வார்த்தையை இணைத்து கொண்டு இந்த செயல் நடக்க போகிறது இதுக்கு மேலே தான் வரும் அப்படின்ட்டு எதிர்காலத்தை உணர்த்துவதற்காக இந்த வர்ப்பு என்ன செய்யுது தன் கூட ஷெல் அல்லது வில் என்றதை இணைத்து வருது இந்த ஷெல் எங்கே வரணாக்க சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் இருந்தால் மட்டும் ஷெல் அல்லது வரும் செகண்ட் தேர்ட் பர்சன் தாக்க வில் அப்படின்னு வரும் அப்போ நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் ஒரு வர்ப்பு தான் ஒரு வாக்கியத்தில் முக்கிய பணிகள் எல்லாம் செய்யுது அந்த செயல் எந்த காலத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிறது அந்த வர்ப்பு தான் வந்து காட்ட போகுது அந்த செயலோட முடிவுத்தன்மையை பற்றி சொல்லக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வர்ப்பு தான் அப்போ பாருங்க இந்த வர்ப்பு தான் என்ன செய்யுதுனாக்கா இந்த வர்ப்பு ஆங்கிலத்தில் பாருங்க இந்த வர்ப்பு தான் இந்த செயல் வந்து எந்த காலத்தில் நடக்கிற செயல் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இந்த வடிவம் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுதுனாக்கா இது வந்து நிகழ்காலம் இந்த வடிவம் தான் என்ன சொல்லுனாக்கா இது வந்து இறந்த காலம் இந்த வடிவம் பாருங்க வில்கம் அப்படிங்கிறத நமக்கு என்ன காட்டுதுனாக்கா இது வந்து எதிர்காலம் அப்ப மூன்று காட்டங்களை காட்டக்கூடிய செயலை செய்யக்கூடியதுன்னா வர்ப்பு தான் ரெண்டாவது அந்த செயலோட முடிவு தன்மை அந்த செயல் வந்து முடிஞ்சு போனதா சாதாரண செயலா வழக்கமான செயலா அல்லது இதுக்கு மேல தான் நடக்க போனதா இதெல்லாம் இது காட்டு பாருங்க பாருங்க கேம் அப்படின்ற போது என்ன அர்த்தம் கேம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண செயல் முடிஞ்சு போன செயல் அப்படின்னு நமக்கு அர்த்தம் ஆயிடுது அப்போ ஒவ்வொரு ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்கியமும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வர்ப் இந்த வர்ப்பு தான் முக்கியமான பணிகளை செய்வதற்காக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல உருவங்களை எடுத்துகிட்டு வந்து அது தான் நாம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோமோ அதுக்கான எக்ஸாக்ட் மீனிங்கை வந்து கொடுக்குது இப்போ பாருங்க இதில் வந்து வ வர்ப்பு பாருங்க எத்தனை வகையில் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க வர்ப்போட ஒரு வடிவம் உங்கள் வில்கம்னு கொடுத்துக்கிறோம் அதே பாருங்க இன்னொன்று வர்ப்போட இன்னொரு வடிவம் ஷெல்கம் அப்படிங்கிற வந்து இருக்கு அதே பாருங்க வர்ப்போட இன்னொரு வடிவம் கே அப்படிங்கிறது வர்ப்போட ஒரு வடிவம் இதில் பாருங்க கம் அப்படிங்கிறது வர்ப்போட ஒரு வடிவம் இங்க பாருங்க கம்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க இது வர்ப்போட ஒரு வடிவம் எந்த வர்ப்போட வடிவம் அப்படின்னா இந்த கம் அப்படிங்கிற ஒரு வர்ப்பு இங்க இதுல இந்த இதுல மட்டும் பாருங்க எத்தனை வடிவத்துல வந்து இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க கம்ன்ற ஒரு வடிவம் எடுத்திருக்கு கம்ஸ்ங்கிற ஒரு வடிவத்துல வந்து இருக்கு இந்த கேம் அப்படின்ற ஒரு வடிவம் எடுத்திருக்கு இங்க ஷெல் கம் அப்படின்னு வந்து இங்க வில் கம் அப்போ ஒரு கம் அப்படிங்கிற ஒரு வினை சொல் ஒரு வரும் ஒரு செயல் நடைபெறுகின்ற காலத்தையும் செயலோட தன்மை முடிவு தன்மை பற்றியும் தெரிவிப்பதற்காக இந்த இடத்துல மட்டும் கம் கம்ஸ் கேம் ஷல்கம் வில்கம் அப்படின்ட்டு ஐந்து வடிவங்கள்ல அங்கே வந்து இருக்கு அப்படின்னா காலங்கள் வந்து நம்ம வந்து மூணு முக்கியமான காலத்தை தான் பார்த்தோம் இந்த ஒவ்வொரு காலத்திலையும் சிம்பிள் கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு இருக்குன்னு சொன்னால் நாலு இந்த மூணு மொத்தம் பனிரெண்டு டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இந்த பனிரெண்டு டென்ஸ்லேயே நாம் படித்து முடிக்கும் போது ஒரு வர்ப்புக்கு எத்தனை உருவங்கள் இது போல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்போது இதோடைய அர்த்தம் வேற இதோட அர்த்தம் வேற இது சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் வேற இது சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் வேற இதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி வர்ப்போடைய ஒவ்வொரு உருவம் வரும்போது அந்த ஒரு ஒரு உருவமும் ஒரு செய்தியை 
நமக்கு உணர்த்தும் எல்லா உருவங்களும் உணர்த்தக்கூடிய செய்தி ஒன்று கிடையாது இப்ப பாருங்க இங்கிலீஷோட சிறப்பு தன்மை ஆங்கிலம் வந்து அந்நிய நாட்டு மொழி அந்நிய நாட்டு மொழி அந்நிய நாட்டு மொழினாலும் உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு எல்லோராலும் ஆங்கிலம் வந்து ஒரு அலுவல மொழியாக பயன்படுத்தப்படுவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்ல வேண்டிய சொல்ல வேண்டிய செய்தியை அல்லது தன்னது பணியை கரெக்டா எக்ஸாக்டா சொல்றதுக்காக இது போல பல உருவங்களை ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டு தமிழ்ல வந்து இந்த மாதிரி சிறப்பு வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த காரணத்தினால்தான் தமிழை விட ஆங்கிலம் வந்து நமக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் இதுல இன்னும் நிறைய இருக்கு அந்த நம்ம எல்லாமே படிச்சு முடிச்சுட்டு பார்க்கும் போது ஒரே ஒரு வர்ப்பம் எடுத்துட்டு அதுக்கு எத்தனை உருவங்களை நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக எடுத்து பின்னாடி பார்க்கலாம் அந்த ஒவ்வொரு உருவமும் எக்ஸாக்டா என்ன மீனிங் சொல்லுது அப்ப பாருங்க செய்தி வா வா அந்த வா அப்படின்றதுக்கும் வந்தேன் வருகிறேன் வந்தோம் வந்தால் வருகிறேன் வருவாள் வருவாள் பாருங்க அந்த வா அப்படின்றது எத்தனை செய்திகள் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது அந்த ஒவ்வொரு செய்தியும் வந்து வெறும் கம்மு மட்டுமே இந்த செய்தியை கொடுக்க முடியாது அதுக்காக அந்த கம் என்ன செய்யுது தன்னை பல்வேறு விதமாக உருமாற்றி கொள்கிறது இதுதான் சார் ஆங்கிலத்தோட சிறப்பு அப்போ இந்த விதிமுறைகள்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த கம்புக்கு என்ன நம்ம விதிமுறைகள் இது இந்த மாதிரிலாம் எப்படி உருவாகுது இப்படி வந்தால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத ஒன்றுக்கு நம்ம கற்றுக்கொண்டால் அதன் பிறகு எந்த வர்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லா வர்ப்புக்கும் இதே விதிமுறை தான் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் இதே விதிமுறை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வர்ப்பும் எந்த வடிவத்தில் எந்த உருவத்தில் ஆங்கிலத்தில் இருந்தாலோ அது சொல்லக்கூடிய விளக்கம் மீனிங் அர்த்தத்தை எக்ஸாக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை சார் தமிழில் நான் இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வடிவத்தை நாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தா தான் ஆங்கிலத்தில் உங்களால் தமிழில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறவங்களா மனது கொள் அதை தவறு இல்லாமல் மிகச்சரியாக உங்களால் ஆங்கிலத்தில் பேச முடியும் அப்போ இந்த மெத்தடில் நம்ம கற்றுக்கூடியது நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு விதமாக பயன்பட போகுது ஒன்று தமிழில் நீங்கள் நினைக்கக்கூடியதை எக்ஸாக்டாக ஆங்கிலத்தில் ஒரு மாற்றி சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் படித்து எக்ஸாக்டாக சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்போது பாருங்கள் நம்ம இந்த மூணையும் ஒப்பிட்டு பார்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு கம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வினைச்சொல் ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மூன்று காலங்களிலே கம் எந்த மாதிரியெல்லாம் தன்னை உருமாற்றி கொண்டு வருகிறது அது மாதிரி உருமாற்றி வரும்போது அது என்ன மாதிரி அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அதே போல் வந்து இந்த மூணு டேபிளில் மட்டுமே நம்ம பயன்படுத்தும் போது கம் எத்தனை உருவங்களை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு எத்தனை வேஷங்களை போட்டுட்டு வந்திருக்கு எதுக்காக எத்தனை வேஷம் எதுக்காக எத்தனை உருவம்னா தான் சொல்ல வந்த செய்தியை மிகச்சரியாக சொல்வதற்காக வெவ்வேறு உருவங்களை தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு இன்னும் அந்த உருவங்கள்லாம் இருக்கு நம்ம அடுத்த வகுப்புகளில் மற்றதையும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதுவரையும் பார்த்தது நான் ஏற்கனவே நம்ம துவக்கத்தில் வந்து பத்து வினைச்சொற்களை பற்றி பார்த்தோம் ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு நான் இது போல் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணிலாம் காட்டிட்டேன் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இதை வந்து இங்கிலீஷில் த சொல்லி பாருங்கள் யூ கம் ஐ கம் ஷீ கம் இதெல்லாம் சொல்லி பாருங்கள் அந்த கம்பை எடுத்துட்டு அடுத்தது இன்னொரு வார்த்தை நம்ம மூணாவது என்ன பா ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் கோ அப்போ நீங்கள் அடுத்து செய்ய வேண்டியது என்னென்னா மூணாவது கோ மூணாவது பிளே மூணாவது ஒரு பிளே அப்படின்னு போட்டு பிளேவுக்கு என்ன அர்த்தம் இதை எடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதை போடுங்க இந்த டேபிளில் வந்து இந்த கம்மு வரதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது போய் பிளே என்ன மாதிரியெல்லாம் உருவங்களை மாற்றிக்கொள்ளு போட்டு அதுக்கு தமிழில் என்ன மாதிரி வந்து சரியான அர்த்தம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு அதில் வந்து என்னென்ன புது உருவங்கள் இந்த பிள்ளையோடைய பிள்ளையங்கிற வினைச்சொல்லோடைய புது உருவங்கள் என்னென்னலாம் உங்ககிட்ட உருவானதோ அதெல்லாம் தனியாக நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் இப்படி எடுத்து எழுதி பார்த்தா தான் ஆங்கிலம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளாத விஷயங்கள் என்னென்ன ஆங்கிலத்தில் அடிப்படையாக விஷயங்கள் என்னென்ன அதில் நீங்கள் எதுதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கல இந்த ஷெல் கம்முனா என்ன அர்த்தம் எத்தனை பேர்த்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியும்னு சொல்ல முடியாது இந்த கம்ஸுக்கும் கம்முக்கு என்ன வித்தியாசம் எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் அதுக்குடைய அர்த்தம் வந்து என்ன அதுக்கு நம்ம எக்ஸாக்டாக கொண்டு வந்துடும் அப்போ அந்த பத்து ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்த பத்து வர்ப்புக்கும் இது போல் நீங்கள் செஞ்சு ஒப்பிட்டு பார்த்து அதோடைய தமிழ் அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன அதுலேருந்து புதிதாக உங்களுக்கு வந்து உருவாக்கப்பட்ட விளைச்சொற்கள் இருக்கின்ற இந்த மாதிரி எழுதி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோங்கன்னா எக்ஸாக்ட் தவறில்லாத ஆங்கிலத்தை உங்களுக்கு உரு
சாரி என்ன சார் இவ்வளோ பெரிய டேபிள் எழுதுறாங்க இந்த மாதிரி இன்னும் பத்துக்கெல்லாம் போட சொல்கிறாங்க இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணணுமா சார் அப்படின்னு உங்கள் மனசில் ஒரு சந்தேகம் வருது நீங்கள் இது எல்லாமே மறந்துட்டுங்க விளக்கம் போல் நாம் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் தான் இது எல்லாமே நீங்கள் மறந்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு செய்திக்காக கொடுக்கப்பட்டது இதெல்லாம் மறந்துடுங்க உங்களுக்கு வந்து தேவையானது இன்னைக்கு இந்த ஒன்பதாவது வகுப்பு வரை உங்களுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் வந்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னது எல்லாமே மறந்துட்டு மறக்காமல் இருக்க வேண்டியது நம்ம பாருங்க ஃபார்முலா ஒன்று ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலா மூணு இதை மூன்றை மட்டும் நினைவில் கொண்டு மற்றதெல்லாம் மறந்துடுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் மறந்துட்டாலும் இந்த ஃபார்முலா ஒன்று உங்கள் மைண்டுக்கு வரும்போது சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது மைண்டுக்கு வந்துச்சுன்னா உங்களை அறியாமலே சப்ஜெக்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நவுன் இருக்குது ப்ரோனவுன் இருக்குது ப்ரோனவுன்னு போயிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் இருக்குது செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் இருக்குது பர்சன் எடுத்துக்கணும்னா அதில் சிங்குலர் ப்ளோரல் இருக்குது உங்களை அறியாமலே நினைவுக்கு வந்துடும் வர்ப் அப்படின்னு எடுத்துக்கணுனாக்கா வர்பில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அடுத்ததுக்கு நினைவுக்கு வரும் வர்போடைய உருவங்கள் அல்லது வடிவங்கள் பிரசன்ட்டு பாஸ்ட்டு ஃபியூச்சரு அதில் எஸ் வடிவம் ஐஎன்ஜி வடிவம் சாதாரண இயல்பு வடிவம் இதெல்லாம் உங்களே அறியாமலே வரும் நீங்கள் மறந்துருங்க ஆனால் உங்களை அறியாமலே உங்களுக்கு மனசுக்கு அது வர ஆரம்பிச்சிடும் மனதில் இறுதியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த மூன்றை மட்டும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் அடுத்த வகுப்பில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்